En este tutorial les mostraré cómo hacer la compuesta lógica o con los compuestos de operadores lógicos en el Pero antes les mostraré cómo funciona la, la tabla de la verdad de la compuesta lógica o. Para que funcione, como pueden ver, solo funciona, funciona cuando cualquiera de las entradas es 1 y, y da 0 cuando las dos entra, ambas entradas son 0. Sabiendo esto, pasamos a proteos a simular el circuito. Lo que hacemos es que nos vamos a Component Mode, damos clic en P para insertar los componentes. Escribimos NAN 7400 para el, el operador lógico de NAN. Damos doble clic en, este, en el primer elemento. Luego escribimos Resistor. Damos clic en este elemento para la resistencia. De ahí Animated LED. Damos doble clic en la maría, aunque podemos escoger en cualquiera de los colores. Escojo esto en la maría porque es la más llamativa. Luego escribimos DIPSW y escogemos el de dos entradas, dos salidas. Este es un interruptor. Este, un, este componente contiene dos interruptores integrados y lo vamos a usar para más facilidad. Y esos son todos los elementos que vamos a usar para esta práctica. Ahora lo que hacemos es que nos vamos a eh, Generator Mode, cogemos DC e insertamos la fuente de DC. Damos doble clic en ella para editarla y ponemos 5 voltios. Luego nos vamos a Component Mode, cogemos Resistor y le damos, le damos vuelta a la resistencia y la colocamos. Ahora damos doble clic en ella para editarla y ponemos 220 ohmios. Colocamos otra resistencia, la editamos, y de nuevo 220. Ahora la, la juntamos para tener el circuito más ordenado. Ahora colocamos el interruptor. En este interruptor, eh, bueno, pueden ver, el 1 y el 2 son entradas y el y 3 y 4 son salidas. Ahora coloco el tierra. Ahora me voy a Component Mode. Coloco el 7400, el operador NA. Ahora coloco la resistencia. Edito su valor a 20 y ahora coloco el LED. Para finalizar con los, con los, con, con los, con los elementos, voy a, bueno, voy acá, terminal mode, es called ground, tierra. Le doy vuelta y coloco el tierra. Ahora uno de las, las terminales de los componentes. Dando clic en una de las terminales y, y, dan, y por, por último dando clic en la, en la siguiente terminal. Como verán aparece una línea uniendo los dos componentes. Hay que repetir el proceso para unir los componentes restantes. Bueno, ahorita el interruptor está en off y ahora vemos la simulación. Ah, perdón, me faltó conectar esto. Hoy sí, vemos la simulación. 
ahorita está en off y el off funciona cuando cualquiera de los interruptores está en on pueden ver funciona cuando cualquiera está en on o cuando dos están en on eso es todo, muchas gracias